Bienvenidos a la sexta edición de Hermanos Inmobiliarios, soy Leandro Pietro Noves Spinelli. estamos acá comunicando el Real Estate desde los estudios de Stay Real y por YouTube, y acá congelado desde la nueva fase 3 estoy junto a mi hermano y socio Hernán Pietro Nave Spinelli. Buenas tardes a todos, sexto programa de Hermanos Inmobiliarios, y este programa quiero comenzarlo, queremos comenzarlo de una manera distinta que es agradeciendo al Consejo Directivo de CUSIGBA, en donde han publicado en la revista del colegio, en su aniversario número 12, una columna que hemos escrito con mi hermano en un informe que hemos preparado. Exactamente, realmente un honor, gracias a todas las autoridades que decidieron publicar nuestra columna Alquileres que hay detrás de la falsa dicotomía uh -huh. entre propietarios e inquilinos. Y bueno, y feliz eh, día a los colegas, ¿no? Por esta edición Exacto. especial de la semana pasada, feliz día a todos los colegas eh, que nos están mirando. Exacto, muy feliz día a todos los colegas que se cumplió el día 15 de julio, la semana pasada, justo con nuestro programa que hemos eh, publicado una, una placa en él. Y bueno, justo a todos los colegas, ¿no? Que esta semana es muy particular porque a partir del día lunes volvimos a abrir nuestras oficinas. Esperemos que, aunque con muchas restricciones, sea la última vez que, que tengamos que reabrir, que ya la apertura sea definitiva y que podamos volver a trabajar con libertad. Exactamente. Bueno, una apertura totalmente necesaria para que se reconfigure el mercado en general, Exacto. principalmente el mercado de compraventa, que es el que... Pusimos a prueba con la gente en la encuesta del programa anterior. Vamos a ver ni los resultados, Dale. a ver qué bueno, teníamos. ¿Qué decía la encuesta del, del programa anterior? Sí. Y teníamos, ¿qué palabra define mejor el mercado de compraventa que se viene? Y los resultados nos dieron, oportunidad 38%, incertidumbre 21%, crisis 41%. Bueno, mirá qué, re, qué resultado interesante que nos arroja la encuesta, que sí. para el 41% de la gente estamos en un escenario de crisis, algo que es absolutamente objetivo para todos, pero para un 38%, hay un, un arrime no, no, no tímido, nada tímido, justamente estamos en una oportunidad, es decir, uh -huh. una visión mucho más optimista de este mercado de compraventa que se viene. Exactamente, ¿no? y para que esta crisis se transforme en oportunidad, inevitablemente necesitamos un incentivo al sector privado, ¿no? algo que hablamos siempre, mayor seguridad jurídica y evitar y no combatir al capital. Exactamente. Bueno, pero igualmente no tengo muy buenas nuevas para darte. Tengo no una noticia digas. que fue publicada en Infoa Económico. Me traes malas noticias, eh. Te voy a leer el título, dice Evalúan extender el decreto que congela los alquileres hasta marzo de 2021. No, no, no. Es increíble, ¿no? Porque en medio de una pandemia económica, uh -huh. sancionaron la ley de alquileres. En donde teníamos, en ese, en ese mismo momento, y que aún lo tenemos, en vigencia, un DNU. Ahora prevén extender ese DNU, ¿no? Eh, Parece que el intervencionismo estatal, el quirófano del intervencionismo estatal está funcionando 24-7. Exactamente, creo que quieren estar a tono en sí con el invierno, quieren buscar justamente congelar la voluntad de las partes, los intervinientes a través de una norma de orden público que es indisponible para la voluntad de las partes, es decir, las partes no deciden. Y fíjate una cosa, si se llega a producir esta extensión del DNU, vamos a estar y vamos a llegar a un año de voluntades y alquileres congelados. Impresionante. ¿Habrá alguna información con la que los ciudadanos de a pie no contamos con respecto a la extensión de la cuarentena? ¿Por qué 31 de marzo de 2021 para congelar los alquileres? Ya vos lo podés pensar, decir, bueno, quieren eh, atar a que no se dispare la inflación. Lo hacen para que no se le dispare la inflación, entonces dice, congelemos los alquileres. Pero por otro lado vos pensás y decís, para sacar una ley de alquileres, uh -huh. que indexa para ajustar los alquileres. Entonces, no, no entiendo. Cuál Como es estudiamos punto. los programas anteriores, en sí, un precio está aumentando menos que la inflación, ¿no? Claro, eh, vos indexas un precio que aumenta menos que la inflación, generas más inflación. Exactamente. Bueno, hagamos una cosa. Estuvimos sí. a ver, eh, repasemos lo que es el DNU 320-2020, se encuentra vigente hasta el 30 de septiembre de 2020 y que quieren extenderlo hasta el 31 de marzo Dale. de 2021. Vamos a repasar punto por punto a ver qué decía este DNU. Dale, vamos a ir viendo esta placa. Mira, ahí tenemos que el artículo segundo hablaba de suspensión de desalojos. Ajá, exactamente. O sea que, bueno, igualmente no, no tiene mucho sentido ¿no? esta medida porque es... el Poder Judicial está cerrado. Sí, no no está, está funcionando, así que es como lo mismo, ¿no? O sea, está suspendida la justicia más que los desalojos. Sí, es verdad. <risa> 
Pero además, fíjate en la placa siguiente que prorroga los contratos vigentes al 20 de marzo hasta el 30 de septiembre. Exactamente. Pero sabes Cerny, que hay una salvedad, que los inquilinos son los únicos que tienen la opción uh -huh. de aceptar esta, pró esta prórroga que propone el DNU automáticamente o disminuirla en plazo. O sea, son ellos los que tienen la, la voluntad. Claro, porque en cambio, si vos te fijas al propietario lo obligan a acatar la norma. ¿sí? No le, eh, acá están restringiendo un principio fundamental de la Constitución, que es la propiedad privada. El propietario no puede disponer de su propiedad en el tiempo que haya pactado contractualmente con su inquilino. Exactamente. Yo creo que eh, el DNU, con muchas medidas políticas, sigue aquel prejuicio de propietario rico, inquilino sí, pobre. Va por ahí, ¿no? Exactamente, sí, esa lógica. Pero nosotros, los corredores inmobiliarios que nos sentamos con los inquilinos y con los propietarios, sabemos que existen más que nunca matices socioeconómicos en la Argentina. Por favor, políticos, dense cuenta de esto. Mira, y eso que vos decís, aparte de ese prejuicio no existente, fíjate que, ahora lo vemos en placa, también el artículo décimo te establece que Uh -huh. El propietario tiene que demostrar justamente la necesidad de dependencia de ese ingreso por el alquiler. Exactamente, pero no solo se están congelando la voluntad del propietario, sino también congelan la voluntad del inquilino. Porque el artículo 4, si bien establece que el alquiler se congela el precio de marzo, lo obliga a generar una deuda con una diferencia contractual, o sea, con la diferencia que hay entre el contrato y el valor congelado. Claro. O sea. A ver, yo soy inquilino, ¿no? A mí me gusta sí. tener las cuentas claras, ¿no? Siempre ir pagando puntualmente con lo que establezco en cada una de mis obligaciones. Sí. Pero me obligan a partir del 1 de octubre a tener que pagar una deuda que generé por una diferencia entre el, lo que establece el congelamiento y lo contractual, pero lo decide el Estado. Es decir, yo, a mí que no me gusta tener deudas, me obligan a hacer... ¿Un deudor? Te estás equivocando porque el Estado piensa y elige mejor que vos. Ah, claro. Porque busca imponer justamente una solución Justo. mágica, un mercado que está equilibrado por la intervención siempre de los corredores inmobiliarios, de los profesionales que estamos día a día con la gente. A ver, no caben dudas que el intermediario, el corredor inmobiliario, consensuando con inquilino y con propietario, hubiera llegado siempre a mejores acuerdos que este decreto. Exactamente, y por ejemplo, si los dos lo necesitan, ¿no? Sí. No se contempla esta noción del esfuerzo compartido, que claro. muchas veces es algo bastante lógico, ¿no? Donde si un alquiler pasaba de 10 a 11, ¿por qué no se podría haber pactado entre las partes un 10.500, por ejemplo? Un valor de, ese, un medio. de eso, exactamente. Donde los dos partes son vulnerables, los dos necesitan el ingreso y llega a un acuerdo intermedio donde les sirve a ambos, ¿no? Y fíjate, mira, esto lo vas a ver claro en el punto que te, se me ocurre en el momento, mira. A ver, este DNU centralmente estaba enfilado, obviamente, a la vivienda sí. y a muy poquitos alquileres comerciales. El resto de todos los alquileres comerciales, ¿quiénes eran los que lograban que se llegue a un acuerdo, que se reconduzca, que, a, que fueron los más afectados por la pandemia, ¿no? Uh -huh. Sin lugar a dudas. Pero ¿quiénes lograron? que se lleguen a acuerdos y que se puedan reconducir cada uno de esos contratos. Te lo respondo. Fuimos nosotros y mucha de la gente que nos está mirando que son profesionales Me gusta la foto, ¿eh? Me gusta Exacto. la foto que nos pusieron. Muy, muy linda foto. Sí, sal, salimos bien. La única vez en la vida que salimos bien. Que somos nosotros los que intermediamos justamente para lograr ese equilibrio. Insistimos con el equilibrio que logran los profesionales porque es un aporte de valor al mercado que se ve reflejado siempre en estos, en estos casos. Por ejemplo, el DNU no, completaba, no contemplaba a la mayoría de los comerciales uh -huh. y logramos nosotros un acuerdo mejor que este DNU muchas veces. Y fíjate, pues la intervención estatal siempre tiene las mismas consecuencias negativas. Tenés restricción de la oferta, disminución de la cantidad de unidades disponibles en alquiler, te genera una menor seguridad jurídica, siempre te afecta la seguridad jurídica uh -huh. y además te desincentiva a la inversión en el capital, al tipo que pone plata en tu país. Exactamente, las medidas deberían ser lo contrario, justamente proteger al capital privado, que es aquel que nos genera un ahorro en la, eh, público justamente al Estado. Y bueno, y encima sí, el Estado te interviene. Que que vos está, lo estaba pensando plata. lo siguiente, ¿no? Alguna vez, ¿no? En Argentina. ¿Cambiará el paradigma? ¿Seguiremos siempre eh, atacando siempre al capital? Esperemos que algún día no y vamos a ver la frase del día.
Bueno, acá estamos de nuevo en Hermanos Inmobiliarios. Me quedé solo en el estudio para presentarles la sección estrella de todos los miércoles. Vamos a descubrir historias inmobiliarias. Historias de propiedades, terrenos, casos emblemáticos que quedaron en la memoria colectiva de la sociedad. Historias que incluyen causas judiciales, crímenes, corrupción y curiosidades. En esto es este episodio. Hermano, ¿estás ahí? Bueno hermano, estoy aquí, en la zona norte de la provincia de Buenos Aires. Estoy en la localidad de Olivos, más precisamente en Villate y Libertador. Detrás mío, la propiedad que guarda más secretos de la intimidad de los presidentes argentinos. La Quinta de Olivos. Sin hacer mucho ruido porque seguro Alberto está durmiendo. Vamos a ver la historia. La historia inmobiliaria que les traigo hoy trata sobre una simbólica propiedad que mantiene en secreto trascendentales acontecimientos de nuestro país. Paredes que son testigos de la máxima intimidad de nuestros presidentes. Muros que los aíslan de voces que jamás podrán callarse. El 11 de junio de 1580, Juan de Garay fundaba por segunda vez la ciudad de la Trinidad y el puerto de la Santa María de los Buenos Aires. En su expedición, originaria de Asunción del Paraguay, Garay vino acompañado de 64 hombres y una mujer. Como era costumbre entre los conquistadores españoles cuando fundaban una ciudad, Garay efectuó el loteo tradicional de las tierras, repartiéndolas entre sus tripulantes a través de un sorteo. Al militar Rodrigo de Ibarrola le tocó en suerte el número 39, que incluía el cuarto de una manzana próxima a la Plaza Mayor, hoy Plaza de Mayo, más precisamente detrás del Cabildo Porteño, una huerta de una manzana del sur de la ciudad, donde hoy está el barrio de Constitución y una extensa chacra que nacía donde hoy yace la actual Plaza Retiro y terminaba en San Fernando. Dentro de esta última chacra adjudicada a Don Rodrigo se encontraba el terreno de 350.000 metros cuadrados en el que hoy se erige la Quinta Presidencial de Olivos, demarcados por las calles Villate, Malaver, Avenida Maipú y vías del ferrocarril General Mitre. Como no existía un sistema registral dominial, y tampoco se conservan todos los archivos de la Buenos Aires colonial, los nombres de los sucesivos propietarios y ocupantes se pierden y confunden hasta el año 1774, cuando el predio fue adquirido por quien entonces ocupaba el cargo de administrador de correos de Buenos Aires, Manuel de Basavilbaso. Al fallecimiento de don Manuel lo heredó su única hija, Justa Rufina de Basavilbaso, prima hermana y esposa de Miguel Ignacio de Ascuénaga, vocal de la primera junta de gobierno en 1810. El matrimonio hizo levantar en ese predio una casona sencilla que utilizaba como residencia de fin de semana. La casa de la quinta era de diseño simple y de estilo colonial, de una sola planta con paredes de adobo blanqueadas y techos de tejas, mientras que su frente daba la barranca del río de la Plata. En 1818 muere Justa Rufina, y en 1833 fallece su marido, Miguel de Ascuénaga, quien entonces era legislador de la provincia de Buenos Aires. Así, el predio y la casa quedaron en manos de uno de los hijos de la pareja, Miguel José de Ascuénaga, quien lo utilizó para criar caballos de raza, llamándola Chacra Nueva, aunque los vecinos la rebautizaron como Cabaña de los Ascuénaga. Hacia 1851, Miguelito encomienda la reforma de la casa a su amigo y contemporáneo Prilidiano Pueyrredón, quien era el único hijo de Juan Martín de Pueyrredón y el más prestigioso arquitecto argentino de aquel entonces. La hermosa casa neoclásica sustituyó a la vetusta vivienda colonial de los Acuénaga. Su frente es básicamente el que conocemos hoy. El diseño de Prilidiano era novedoso, basado en una seguidilla de terrazas divergentes en tres niveles que abriéndose en diagonal van convergiendo hasta transformarse en un hermoso mirador en la cima. Por esa época se llevó a cabo un hermoso e importante trabajo de parquización en el que intervino el famoso paisajista francés Charles Thais, quien embelleció la rudimentaria chacra colonial plantando tipas y araucarias. Recordemos que Thais fue el diseñador de los bosques de Palermo y el terreno de Libertador y Callado donde supo erigirse el Ital Park de nuestra primera historia inmobiliaria lleva su nombre. Retomando la historia de hoy, hacia 1863 el ferrocarril llegó a Olivos siguiendo una traza paralela al antiguo Camino del Bajo que desde las actuales Paseo Colón, Leandro Nealem, Libertador, bordeaba el entonces cauce del río y conectaba la ciudad con el norte del conurbano. Las vías partieron en dos la cabaña de los Ascuénaga, 
que debieron cerrar el ingreso principal por el Camino del Bajo y habilitar dos entradas laterales y otra sobre la naciente avenida Maipú, que empezaba a poblarse de nuevos vecinos. Miguel José de Ascuénaga no tuvo descendientes y falleció en el año 1873, mientras la Argentina era gobernada por Domingo Faustino Sarmiento. Así el inmueble pasó a manos de su sobrina, María Rosa Martina de Olaguer Feliú Ascuénaga, cuyo fallecimiento en 1903 hizo que la propiedad quedara en poder de su único hijo, Carlos Villate Olaguer. Villate Olaguer era un bon vivant, joven, soltero y adinerado, amante de los barcos y viajes a Europa, pero tuvo la desgracia de fallecer el 20 de abril de 1918, cuando apenas tenía 46 años, y fue también dentro de la Casa de Olivos. Fiel a la generosa tradición de los Ajuénaga, los Basavilbaso y los Olaguer, familias patricias de las que descendía, Villate legó la histórica chacra al Estado Nacional. Decía su testamento, al gobierno nacional de mi patria, para que pueda hacer asiento o residencia veraniega, lego parte de mi propiedad denominada Cabañas Cuénaga. En caso de que el gobierno no aceptara esta donación, es mi voluntad sea construido un gran parque para beneficio público y pulmones de la población, que se denominará Parque Ascuénaga. Pocos meses después, el 30 de septiembre de 1918, el entonces presidente, Hipólito Yrigoyen, aceptó la donación, aunque nunca la visitó, pero envió a tomar posesión de la misma a su canciller, Honorio Poirredón, el sucesor de Yrigoyen, Marcelo Torcuato de Alviar, y luego el presidente de facto, José Félix Uriburu, usaron esporádicamente la casa donada. Pero quien por primera vez cumplió el legado de utilizar la quinta como residencia de veraneo de los presidentes fue Agustín Pedro Justo, presidente argentino entre 1932 y 1938. Justo, además de militar, era ingeniero y se ocupó de embellecer y acondicionar el inmueble asignándole a la quinta un rol social. Allí debía funcionar la mejor colonia destinada a atender niños necesitados. Se la llamó Colonia de Vacaciones para Niños Débiles, General José Francisco de San Martín. La mítica quinta presidencial continuó funcionando como colonia hasta que Juan Domingo Perón, luego del fallecimiento de su esposa, Eva Duarte, ocurrido el 26 de junio de 1952, decidió ceder parte del predio a la UES, Unión de Estudiantes Secundarios, para que desarrollen allí actividades deportivas y culturales exclusivamente para mujeres. De este modo, construyó un puerto deportivo, una pista de atletismo, canchas de fútbol y de volei y un anfiteatro. Justamente en el predio de la residencia de Olivos, nació un comentado y escandaloso afer entre Perón, un viudo de 58 años, y Nelly Aide Rivas, una adolescente de 14 años, que tenía una activa participación en las actividades que las jóvenes estudiantes realizaban en el lugar. Durante su mandato presidencial, el general Perón no vivió en la quinta, sino que prefirió quedarse en el Palacio Unzué, ubicado en la avenida del Libertador y Austria. En esos años, la residencia de Olivos era habitada por la artista Nelly Omar y el escritor rumano Constantin Georgiou. Sin embargo, nunca hubo registro de alquileres que hayan ingresado en las arcas públicas. Tras la Revolución Libertadora de 1955, Pedro Eugenio Aramburu fue el primer presidente argentino en utilizar la quinta como residencia permanente. A partir de ese momento y para siempre, se llamaría oficialmente Residencia Presidencial de Olivos. A partir del 25 de mayo de 1958, Arturo Frondizi se convierte en el primer presidente constitucional en residir en la Quinta de Olivos en forma permanente. Como dato de color, cuenta la historia que un día cuando Frondizi volvía a la residencia de la Casa Rosada, quedó atascado en el tránsito de Avenida Libertador más de una hora y media. Cuando llegó Olivos, se puso a diseñar el sistema de manos reversibles en las horas pico, que llevó a cabo en 1961 y hasta el día de hoy sigue vigente. Años más tarde, en 1967, durante la presidencia del general Juan Carlos Ongañía, se vació la pileta del frente de la casa para montar un escenario para un show de los cinco latinos. Pero no todo era alegría. La quinta presidencial también estuvo cruzada por la violencia política incontrolable. En diciembre de 1970, el montonero Mario Eduardo Firmenich encabezó un ataque en el que asesinó de 10 balazos al custodio presidencial 
Inocencio Barrientos. En enero de 1974, siendo ya presidente Perón, mantuvo en Olivos una reunión con los diputados alineados a Montoneros y después de ese duro encuentro, López Rega decidió sacar el antiguo alambre perimetral y hacer construir una muralla de ladrillos atravesados por varillas de acero para evitar un eventual asalto con vehículos. El general no quería vivir en la quinta por un tema de seguridad. Sin embargo, el destino quiso que sea el único presidente en morir en la residencia de Olivos el 1 de julio de 1974. Dos días antes de fallecer, había transmitido el mando a su esposa, la vicepresidente Isabel Martínez. Así fue como la Quinta de Olivos fue utilizado como un lugar de procesión política, ya que los cuerpos de Perón y Evita fueron exhibidos en una cripta hasta que en 1976 Jorge Rafael Videla ordenó sacarlos para mudarse allí. También fue un lugar clave para el retorno de la democracia. Tras la derrota en la Guerra de Malvinas en 1982, el general y presidente de facto, Reinaldo Vignone, inició allí las conversaciones con las fuerzas políticas que derivarían en las elecciones que en octubre de 1983 consagrarían presidente a Raúl Alfonsín. Fue el líder radical quien luego del triunfo comenzó a recuperar el espacio y a utilizarlo como segunda sede de gobierno. Pero quizás una de las imágenes más emblemáticas de ese periodo sea la registrada en el año 1989, cuando Alfonsín y el presidente electo, Carlos Menem, caminaban solos por una de las calles internas de la Quinta de Olivos para acordar una difícil transición que finalmente terminó garantizando la continuidad del sistema democrático hasta el presente. A lo largo de sus dos periodos de gobierno, Menem se convirtió en el presidente que más dinero invirtió en el predio de la Quinta, Gastó cerca de 10 millones de dólares en obras de refacción de la residencia y sus anexos. Entre ellas incluyó la construcción de una cancha de golf de nueve hoyos, canchas de fútbol, tenis y pádel, un gimnasio, polígono de tiro, ring de boxeo y caballerizas. También remodeló la piscina de natación. En los años de pizza con champán desfilaron personalidades mundiales como los Rolling Stones, Michael Jackson, Lady D y George Bush padre. La Quinta también fue testigo de una escena representativa de los años 90, la Ferrari Roja de Carlos Saúl. Otro inolvidable momento histórico se dio el 14 de noviembre de 1993, cuando Carlos Menem y Raúl Alfonsín caminaron por los jardines de la residencia y sellaron el llamado Pacto de Olivos, que permitió sentar las bases para la reforma constitucional de 1994. A pocos meses de dejar la presidencia, Menem se dio un último gusto y recibió nada más y nada menos que a Charlie García en la residencia de Olivos. Una cena fastuosa, bebidas varias y un recital privado que luego se convirtió en un disco de edición limitada. Un verdadero tesoro para los fanáticos. Comenzando el nuevo siglo, su sucesor, Fernando de la Rúa, también vivió en la quinta para lo cual incorporó algunos arreglos buscando recuperar sobriedad. La noche del 19 de diciembre de 2001, luego de imponer el estado de sitio, De la Rúa se retira en helicóptero de la Casa Rosada. Sin intención de renunciar a su cargo, el destino de ese viaje era la Quinta de Olivos. Esa misma noche, la seguridad de la residencia, misteriosamente, desapareció dejando al predio del presidente sin protección. La atención de los más de 3.000 manifestantes que había en la puerta de la quinta obligó a improvisar la disuasión de la escena. De la Rúa sintió que le habían soltado la mano y decidió renunciar al día siguiente. Entre el año 2003 y el 2015, la familia Kirchner se alojó en la residencia. En el año 2013, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner declara la casa como lugar histórico nacional. Aunque en su uso de habitación no lo habría tratado como tal. Cuando debió entregar las llaves a Mauricio Macri a través de Pinedo, se conocieron detalles del deterioro que había sufrido la casa durante esos años. Suerte que no tuvieron que devolverle las llaves a Villate. Árboles caídos, lagos con agua podrida, fuentes en mal estado, caminos con baches, canchas deportivas abandonadas, cortocircuitos eléctricos, filtraciones, falta de pintura y hasta se encontró un joystick de PlayStation en la habitación que ocupaba Máximo Kirchner. En el año 2016, el anteúltimo inquilino, Mauricio Macri, encaró un reacondicionamiento general de la quinta 
que costó al Estado 18 millones de pesos. Durante 2018, Macri ordenó demoler el muro de la avenida Maipú, inaugurando el Paseo de la República, un espacio verde público de 14.500 metros cuadrados que buscó integrar visual y simbólicamente a la Quinta. En la actualidad, el presidente Alberto Fernández dejó su departamento en Puerto Madero para residir en Olivos y pasar la cuarentena en un lugar confortable y espaciado. Pero algunas voces traspasan los muros del aislamiento. En febrero del año 2002, el sector inmobiliario encabezó una protesta histórica con acampe incluido frente a la quinta. Durante esa jornada, los carteles de chapa decoraron la fachada perimetral de Olivos. Años más tarde, el 25 de septiembre del año 2017, los inmobiliarios volvimos a congregarnos frente a la Quinta de Olivos para reclamar por nuestros legítimos derechos profesionales tras la sanción de la Ley 5.859 de la Ciudad de Buenos Aires. Si bien aún padecemos de su vigencia, en abril del año 2019, la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad declaró la inconstitucionalidad de esta norma, cuyo fundamento fue ratificado por la reciente Ley de Alquileres. La historia de la Quinta de Olivos es tan antigua como Buenos Aires, tan vieja como la lenta justicia argentina que tarda en escuchar la voz de quienes luchan día a día por un país mejor. Fiancor la fianza de los corredores inmobiliarios. Te financiamos la garantía y el depósito hasta en 18 cuotas. No corras riesgos. Opera con corredores inmobiliarios matriculados. Conocenos ingresando a fiancor.com.ar. Fiancor. Garantías para alquilar. Último bloque de Hermanos Inmobiliarios, qué interesante la historia de la Quinta de Olivos, me encantó hermano. Bueno, me gusta que te haya gustado aparte de la, la, la nueva historia del día de hoy, porque aparte viste que guarda mucha intimidad de lo que es la política argentina, la historia argentina, que detrás de esas paredes, ¿no? Cuántos secretos debe haber. Y además, la Quinta de Olivos terminó siendo un símbolo de la lucha de nuestros derechos, ¿no? Casi por casualidad o por el destino. Exactamente, me emocionaba viendo lo que eran los carteles del año 2002 y también la, la reciente, pero no tan reciente, mm. sanción, eh, la protesta de la, sobre la sanción del Ley 5859 de Cava, que se llevó a cabo ahí, y que el invitado del día estuvo también ese día. Estuvo ese día, estuvimos nosotros, estuvo él. Y además ese día los carteles tenían un color especial. ¿Te acuerdas cuál era? Exactamente, eran los colores de Boca Juniors y nuestro invitado de hoy, que esperemos que hable más que las paredes de la Quinta de Olivos, sí, que, que son muy íntimas. Muy calladas también. Exactamente, <risa> es hincha fanático de Boca. Es corredor inmobiliario matriculado en Cusigua y forma parte del Consejo Directivo. Es abogado y titular de Andereguen en Propiedades. Con nosotros recibimos a un nuevo hermano inmobiliario. Lucas Andereguen, ¿cómo estás Lucas? ¿Qué tal, cómo andan? Gracias por la invitación. <risa> un placer tenerte acá. La verdad teníamos muchas ganas de invitarte y bueno... Eh, justo habíamos sacado eh, el tema al inicio de tu presentación, de, de aquel momento eh, donde defendíamos los derechos eh, por la ley 5859, que lamentablemente todavía la tenemos en vigencia, ¿no? Sí, todavía vigente, todavía padeciéndola, uh -huh. eh, cercenando nuestros derechos. Eh, y bueno, habrá que seguir luchando hasta que salga el fallo y además cumpliendo, cumpliéndola. Exactamente. Lamentablemente tenemos que seguir cumpliéndola, pero eh, bueno, es irracional ¿no? que se haya sí, dado ninguna esta. duda. Sí, porque, a ver, eh, la defensa de nuestros honorarios estaba en el Código Civil uh -huh. y la realidad es que es una locura que la legislatura haya sacado una ley contraria al, al a un código, al, exacto, que a un código de fondo. 2015, tal cual. Y lo terminan ratificando con esta nueva ley que terminan de sancionar. Es sí. decir, terminan ratificando nuestro rol de intermediarios, que tenemos dos comitentes, y de esa manera debería eh, deberíamos tener el fallo realmente 
en el corto plazo porque necesitamos eh, volver a, a cobrar los honorarios de ambas partes, que son Ninguna dos comitentes. Son, los dos son nuestros clientes. Y, bueno, ¿qué, ¿qué opinión te merece la nueva ley? A ver, eh, la ley... A mí cuando el Estado se intromete en la, en la autonomía de la voluntad de las partes, uh -huh. no me gusta nunca. Uh -huh. Bien. Eh, y además me parece que fue una ley inoportuna. Ajá. Eh, más el allá, momento. A ver, más allá de... Después el fondo y el análisis uh -huh. exhaustivo de artículo por artículo de la ley. Uh -huh. Creo que en un momento de pandemia como el que vivimos, con un decreto, con el decreto 320 vigente hasta el 30 de septiembre, y cumpliéndolo todos, Ajá. no hacía falta. Podíamos haber pensado y organizado algo mejor. Exactamente. ¿Y crees que fue positivo por lo menos haber mantenido la, lo que fue el, a través de 1351 la, la, el rol de intermediarios en lo que fue...? A ver, para nuestra, para nuestra profesión es fundamental. Fundamental. Sí, sí es muy importante estar. Eh, creo, sin temor a equivocarme, que somos la única profesión uh -huh. inserta en el, en el Código Civil y Comercial. Con su incumbencia, claro. Y no es poco. Sí, además, eh, valorando también que estuvo en riesgo en muchas ocasiones, en muchos proyectos previos, que eh, nos convertían en mandatarios. Sí. Uh -huh. eh, la, la cabeza de los legisladores, ¿no? Siempre están eh, iluminados, ¿no? Para, para hacer las leyes y para eh, decretar el, el articulado, eh, nos convertían en mandatarios, desvirtuando nuestro concepto. Sin Cambiando conocer, la naturaleza jurídica de nuestra profesión. El corretaje. Sí. Y Exacto. bueno, y tras esta pandemia, ¿no? Que esperemos que en el corto plazo sea ya un, una cuestión del olvido, ¿cómo crees que se va a reconfigurar el mercado de, de compra-venta? La verdad es que me gustaría ver el futuro y saber cómo va, cómo va a ser. Creo que... Tener el DeLorean necesitaríamos. Sí, creo que es muy Genial. complicado. La verdad es que no tenemos parámetros ciertos como para hacer una evaluación uh -huh. de dónde estamos parados. Eh, uh -huh. Yo tengo gente con la que he estado hablando, clientes que te dicen, ¿y qué vamos a hacer? Y yo esperaría un poquito. Uh -huh. Claro. Y ir viendo cómo se van dando las cosas. No hay mercado hoy. No hay mercado. La, la prueba la tenés con las estadísticas del Colegio de Escribanos, con la, la poca cantidad de escrituras. Y además, eh, la verdad es que todos, uno lee un montón de artículos donde tienden a que los precios van a bajar. Pueden bajar. Yo, la verdad que no soy partidario de, de la generalización de la baja de precios. Uh -huh. Yo creo que hay inmuebles en distintos lugares de la ciudad, distintas ca calidades de inmuebles en distintos lugares de la ciudad y no creo que te, sea todo lo mismo. Y aparte también tiene que ver con una tasación de inicio capaz que tiene esa propiedad, Tal ¿no? Cual. Porque si uno la tasó, capaz, ya veníamos un momento de baja. Hay propiedades que también, también estaban bien tasadas en ese momento de baja y llevamos 24 meses, llevamos 24 sí. meses a principio de año ya de baja constante de las operaciones. Y bueno, capaz la clave puede estar en tasar objetivamente a partir de ahora, ¿no? Es, a ver, el, la tarea nuestra empieza ahí. Uh -huh. Nuestra... Nuestra, nuestra primera producción de trabajo está en la tasación. Exactamente. Exactamente. Si en realidad dejamos que el propietario el imponga un precio, estamos complicados a futuro, porque la realidad es que... El primer día que comenzamos a vender la propiedad es el día que la tasamos. Sí. Exactamente. Porque es el comienzo justamente del hilo que nos lleva a la, a la comercialización. Sí, eso sí. Eh, y Lucas, a nivel personal, comentanos un poquitito cómo, cómo comenzaste en el sector inmobiliario. ¿Fue algo que, que surgió...? Eh, bueno, desde, desde el inicio, contamos un poquito. A ver, eh, les cuento un poco. Eh, yo empecé con la, con la inmobiliaria en el año 2004. Uh -huh. Sí, fines del 2004. Eh, yo en ese momento trabajaba de abogado y, uh -huh. y esa era mi actividad. Decidimos desde... Nuestra sociedad del estudio jurídico, que la formábamos con mi, con mi viejo y con mi cuñado, armar una, un segmento uh -huh. inmobiliario dentro del, dentro del estudio y trajimos gente y empezamos a trabajar. Ajá. Yo era el nexo entre las dos sociedades, Entendido. entre la misma sociedad, pero entre las dos actividades, Ajá. por decirlo de alguna forma. Bueno, en un momento, eh, con una idea mía, eh, nosotros... Eh, estábamos en nuestro estudio, la inmobiliaria empezó ahí, decidimos sacar la inmobiliaria a la calle Ajá. y alquilar un local. Uh -huh. Tuvimos muchos años en la esquina de Obligado y Monroe. Eh, uh -huh. Bueno, y ahí empezamos a trabajar. ¿Por qué, ¿Por qué me pareció importante? Notábamos que nuestros clientes del estudio, el estudio en ese momento tenía 40 años, ah, mirá. Eh, no nos elegían como inmobiliaria. Pero estoy convencido al día de hoy, porque hoy sí cambió esa tendencia, 
que nos asociaban que nuestra actividad principal era el derecho y no la inmobiliaria. Ajá. Y la verdad es que le poníamos lo, lo mismo a las dos. Pero claro. bueno, eran muchos años. Y al estar en el mismo lugar y todo, bueno, la separamos y la, la enviamos a, a ese local. Eh, bueno, y, y yo fui estando más y más y más y la verdad es que al derecho no me dediqué más. Hoy Ajá. trabajo de esto. ¿Y cuándo fue que tomaste esa decisión? ¿Hay un momento disruptivo que dijiste, mira, vamos a dedicarnos principalmente a la inmobiliaria? O sea, ¿fue algo que te... ¿Qué, qué fue lo que te No, llevó? a ver, en realidad fue más por... Tal vez por necesidad uh -huh. que por... Que por una elección... A ver, la realidad es que uno lo elige porque si sí, no me hubiese obvio. quedado en el estudio. Pero la realidad es que... La actividad esta me gusta mucho más que, uh -huh. que el derecho. y la es, verdad, es, más, es más variada, tiene, sí, es más divertida. Y, y yo renegaba mucho con el, con el derecho, con, con los tiempos que tiene la justicia. Con, bueno, recién hablábamos bueno. de los tiempos de la 58, 59. Lo mismo Está le igual. pasa a un señor que pasa la un vida. choque. Exactamente. O que lo echaron del trabajo. Bueno, es lo mismo. Bueno, pero el sector inmobiliario entonces te terminó absorbiendo sí. y te, 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 te dejó la, la actividad de derecho. Bueno, siempre uno la tiene igual, ¿no? Porque sí, la tenés ahí y siempre es como que termina complementando. Mantengo mi matrícula del colegio de abogados, <risa> pero la verdad es que no ejerzo. Ya, y ah. aparte, eh, siempre uno le pone sus condimentos, ¿no? Al, a la labor que hace diaria. A ver, ejerzo desde lo inmobiliario. Claro, exactamente. exactamente. Uno no, nunca deja de, no. de ejercer en el fondo. Y bueno, vos sos un, un, un joven profesional que, que está incorporado en, ya en, en, en la política. Por lo de joven, no sé. <risa> Uno de los más jóvenes políticos sí. en, el, en el sector. Exactamente. Y desde este lado te queríamos consultar si también vos crees que, que puede haber una unión eh, de, a nivel nacional de todo el sector, si crees que eh, se puede llegar a dar en algún momento. Ojalá se dé. Uh -huh. La verdad que. Es un uno, sueño, ¿no? Uno lucha para eso. Para todos. Eh, la verdad es que a veces eh, uno ve que. Eh, se junta las, las autoridades de turno se juntan con uno, se juntan con otro. Se jun... La verdad es que el discurso se tendría todos. que ser único. Uh -huh. Sería mucho más fácil. Pero aparte, eh, les debe hacer ruido a ellos también recibirnos uh -huh. todos disgregados. Obviamente. No, no, es mucho Entonces, más fácil estar... yo creo que tendríamos que trabajar para sí, eso. Sí, sobre todo aparte para que la imagen en, a nivel público sea una y sí. también se unifiquen los criterios para un determinado, no sé, una determinada decisión, más, en, por ejemplo, en momentos como este, que es tan importante la actividad de un profesional. En los momentos críticos claro. es donde eso lo necesitas sí o sí. ¿Y vos crees que le faltó construir imagen en los medios al, al inmobiliario que está trabajando en eso? que tiene que tiene Falta mucho. Falta, mucho, falta claro. mucho trabajo en eso. La verdad es que nos falta mucho y lo necesitamos. Ajá. Eh, igualmente, como, como yo digo siempre, eh, está que es una de las preguntas tal vez me adelanto alguna de las preguntas que no ustedes problema, siempre no hacen no en lo de comerciante o profesional era la que venía pero, era la que venía. La a ver, mira pero, el programa la realidad es que el, eh, yo voy 100% por lo profesional uh -huh. Ajá. esa es mi respuesta pero además es la de nuestra eso, también pero sí. no, no queremos inducir a los invitados no, ahora, no, ahora no lo que... pero pero además de eso yo creo que eh, no sos profesional porque te lo digan o porque vos estés gritando, llamame profesional. Si no, profesional claro. si no parece el, el sketch aquel de Chespirito, de, dígame licenciado. No sirve eso. A ver, esto es en todos los días, es en el trabajo de todos los días, de Está nuestra igual. oficina, en el, en el trato a la gente. Ahí tenemos que demostrar Aparte, este, no es lo nuestro. Nosotros siempre lo que explicamos es que esto es un trabajo de referidos. O sea que 100%. Si, si no sos profesional, no vuelve la no gente, vuelve no nadie. te recomienda, no, no. nada. El trabajo lo vamos generando a medida que vamos teniendo ese boca a boca que nos termina generando que la persona vuelva, que el vecino le, le comente, que venga un familiar. Ahí es donde generamos justamente a nuestra clientela. Y en un trabajo de producción... Sí, ¿no? muy exhaustivo. Exhaustivo. <risa> hemos tenido eh, información bueno, que tiene que ver con la, con la historia de, de, de la semana pasada. Exacto, ¿no? de la tienda Harrods que... Lucas Andreguen, el abuelo de Lucas Andreguen, trabajó en la tienda Harrods. Casi 25 años. ¿Es así? <risa> es así. Contanos un poquito, a ver, de, de qué te acordás, qué sabés que te contaba tu abuelo. Eh, por suerte, o gracias a Dios, yo tuve al abuelo hasta hace tres años. Qué lindo. Qué lindo. Se murió con 90 años. Eh, y él contaba siempre que desde los 14 años empezó a abrir puertas de los autos en la puerta de Harrods. Y Mirá después vos. empezó a trabajar en la tienda y después... Ter cuando se fue de la tienda, después de veintipico de años, estaba era el responsable de una sección. Mira vos, cuántas historias debería haber. No, es no. más, conoció a mi abuela ahí y se terminaron casando. Mirá, claro. mirá, o sea ¿Sí? que sos consecuente de la tienda Harrod. Sí. <risa> una parte de la historia está ahí, en es la más, familia. Eh, yo sé, a ver, esas cosas que, que a veces no nos entran en la cabeza en la realidad de hoy. Eh, ellos se habían ido a vivir a Villa de Lina, a la altura de donde está Unicenter. Ajá. 
claro, la Panamericana no existía o la estaban haciendo. Claro. Y él iba todos los días a dejaros a su casa a almorzar y vos decís, no, es una locura. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo hacía? Llegaba? No sé cómo hacía, pero bueno, iba. Hoy comés apurado así como, sí. como podés. No, impresionante, impresionante. Y bueno, Ernie, eh, ¿ahora con qué seguimos? ¿Con, Uy, con... Tenemos también algo más sentimental que es algo característico, ¿no? Nostálgico. De... Nostálgico. Sí. Eh, nah, pues, ¿Llorará? ¿Va a llorar? Nah, no, 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 yo no, creo que es un lindo mensaje. Está bueno el mensaje. Es muy lindo bueno. el mensaje. Te invitamos a colocarte los auriculares. los auriculares y alguien que te quiere mucho te dejó un mensaje. Hola, hermanos inmobiliarios. Felicitaciones. Hernán y Leandro por el programa, cada semana sale mejor y en este sexto programa realmente tienen un invitado de lujo que es Lucas Andereguen, que además de ser un excelente profesional, un hincha de boca consecuente, es un jugador del equipo de los antiguos alumnos del Colegio Manuel Belgrano, lamentablemente no pudieron entrenar las últimas semanas, los últimos meses a raíz de la cuarentena, pero... Bueno, se levantó la restricción para los runners, así que el equipo va a volver a funcionar. Lucas, la verdad que todos los que te conocemos, te queremos, te apreciamos, valoramos tu trabajo por nuestra profesión. Creo que el colegio se perdió un vicepresidente excelente, pero a tener paciencia, el año que viene hay de nuevo elecciones y van a poder elegirlo. Y... Un saludo muy grande a Lucas en este, en este programa donde va a compartir toda su experiencia, toda su capacidad y toda su bonomía con los colegas inmobiliarios. Bueno, Mario Gómez, te dejó el mensaje, ¿no? Eh, Pro tesorero de, de Cusigba. Exactamente, y queda comprometido ya Mario para una invitación a Hermanos Inmobiliarios. Cuando él quiera venir, ya está invitado, están las puertas abiertas. Y bueno, Lucas, respondele a Mario. No, la que, verdad que, que le agradecido de, de un mensaje... De, de Mario y encima con el contenido que, que hizo, la verdad que eh, es un, un profesional importante en nuestro sector, uh -huh. eh, un estudioso de todo esto, la verdad que escribe libros, da clases en la facultad, hace, hace de todo Mario. Y, y libros grandes, ¿eh? Sí, sí, sí. sí, <risa> sí. <risa> un lindo mensaje te sí, dejo. La, además, verdad, la, verdad que, que un la verdad que lo valoro mucho yo Mario, es un tipo al cual aprecio y, y es... Y aparte hizo referencia a tu club. Sí, además. Y que sos futbolero. Sí, 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 sí. Todavía, a ver, no sé si después de la cuarentena voy a poder seguir jugando al fútbol. A varios, eh, las rodillas ya empiezan un a Un año de parate no va a ser fácil, Vamos pero a bueno. Vamos a desde Armados y Movilidades el torneo de, de la <ríe> post-pandemia. Vamos a empezar a entrenar de nuevo, me parece. Eh, y bueno, ¿y ¿vamos con el destino inmobiliario? Pregunta destino inmobiliario. Dale. Sí, bueno, vos estuviste viendo nuestros programas por lo que veo y tenemos la pregunta de destino inmobiliario. Sí, tenemos dos sobres y vos como sos hincha de Boca buscamos una, dos una dicotomía sociales. existente en Boca en el vestuario no mucho sabemos. tiempo, pero en la cancha eran, eran ah, dos grandes. Eran, dos eran dos grandes. Pero no sabemos si sos palermiano o riquelmiano. Entonces, yo elijo a los dos siempre. <risa> el equipo que juega a los dos. El destino. Pero hay que elegir a, el destino a, inmobiliario dice que elegirá uno. Eh, Juan Román o Martín. Me quedo con Martín. Bueno, vamos con Martín entonces. Se guarda Riquelme. <risa> Se va a ofender Riquelme. Bueno, uno de los apodos más conocidos del máximo goleador histórico de Boca era el optimista del gol. Personalmente, ¿qué tan Martín Palermo sos para pensar el futuro del mercado inmobiliario? ¿Qué tan optimista sos? Eh, tengo, voy a tener menos goles que Palermo, seguro. <risa> seguro. Eh, ojalá que, que lo más pronto y más rápido para todos se recupere. Porque aparte, este sector mueve un montón. Uh -huh. Mueve mucho Muchos la economía. Flores. Eh, Muchas industrias, sí. Sí. Y, y, a ver, pero yo escuchaba en esta, en esta pandemia o cuarentena o aislamiento, como le quieran llamar, sí, sí, sí. todo eh, nos dedicamos un montón a escuchar videos y clases. Y... Sí, no. Escuché una charla de Melconian que hablaba del sector y que decía ¿Ustedes qué quieren abrir para estar como el 20 de marzo? No abran. Y la verdad que es así. Tiene razón. Tiene toda la razón sí, del mundo. Si el 20 de marzo tampoco estábamos bien no, y la actividad venía cay cayéndose a pedazos. Sí, sí, con valores que no estaban validados, con un montón de cosas. Y hoy estamos igual o peor. Bueno. Esperemos, esperemos que se reactive el mercado y vamos, seguramente como profesionales, vamos a ayudar mucho para, para la reactivación del sector. Pero ¿no? volviendo a lo, de, a lo de Riquelme Palermo, creo que necesitamos un equipo... Tiene eh, que jugar los dos. No, no, pero, bueno, es un, pero es un a, ejemplo, nivel, a nivel de... Es todo un ejemplo, ¿no? A nivel diferencias. Sí. Y a nivel eh, institucional claro. necesitamos un equipo de trabajo. Yo creo mucho en los equipos y no tanto en las individualidades. No existe el Mesías. No, <risa> seguro que no. no, 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 no es que, y bueno, en este caso en particular, 
Bueno, se, se hizo público que la, la relación entre Riquelme y Palermo no era la ideal. Pero dentro de la práctica, cancha, los andaban, pases eh. llegaban, andaban, 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 andaban todos. Sí, obvio. Real Madrid le metió dos, ¿o no? Así debe ser en el sector inmobiliario. Y lo sufrimos, lo de San Lorenzo, ¿cuánto lo sufrimos? Ni me hables. A Martín y a Román. Bueno, bueno, Lucas, muchísimas gracias por venir. Un titán. Un titán al final. Un titán. Un titán y un hermano inmobiliario nuevo. Un nuevo hermano inmobiliario. Se agranda la familia inmobiliaria. Bueno, ¿Eh? cerramos eh, el programa con la encuesta del Dale. día. ¿Qué eh, tenemos? Bueno, la pregunta es, ¿crees que es necesaria la extensión del DNU 320-2020 hasta el 31 de marzo de 2021, como están evaluando desde las autoridades? Ay, ay, ay. Sí o no tenés que votar. Muy bien. Placa de la encuesta del día. Voten en este Real TV o en cualquiera de las redes sociales y la levantamos el próximo programa. Exactamente, bueno. Se bueno, terminó el sexto. Se terminó el sexto programa, estamos eh, menos congelados. Menos congelados que antes, ¿no? Exactamente, bueno, <risa> los esperamos el próximo programa. Eh, lo, tomo todos los miércoles a las 19.30 horas en el canal de YouTube de Stay Real TV y cerramos con un, un homenaje muy lindo eh, por el bueno por el atentado de la AMIA para, para toda la comunidad judía eh, bueno, un saludo todo, muy grande para, para todos todo, ellos esto para ustedes, gracias eh.